Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I'll show to you how to add and subtract simple fractions and mixed fractions. Let's solve this problem. 2 and 1 fourth plus 3 and 1 half minus 2 and 1 third. Ang fractions ay dissimilar fractions. Magkakaiba yung denominators. Kaya, ang una nating gagawin ay i-change ito sa similar fraction. Kukunin natin ang LCD. Okay, pwede natin kunin ang LCD gamit ang listing method. Sa listing method ay isusulat natin o ililista natin ang multiples ng numbers. Okay, yung denominators natin ito. So, isulat natin dito. 4, 2, and 3. Okay, isusulat natin dito yung kanilang multiples. Para makuha natin yung multiples ng 4, 2, at 3, mag-skip counting lang tayo. Okay, dito sa 4, mag-i-skip counting tayo by 4. Mag-uumpisa tayo sa 4. 4, 8, 12, 16, 20. Ito yung first 5 multiples of 4. Stop muna tayo dito. Tingnan natin at baka meron na silang kaparihong number or multiple. Okay, dito naman sa 2. Skip counting tayo by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, merong 12 dito sa 2. At may multiple din na 12 ang 4. So, stop tayo dito sa 12. Isulat naman natin ang multiples ng 3. Skip counting tayo by 3. 3, 6, 9, 12. Ayan, meron din ang multiple na 12 itong 3. So, kung titingnan natin, ang 4 may multiple na 12, ang 2 meron din ng 12, at ang 3 meron din siya ng multiple na 12. Ang 12, itong 12, ayan, okay, itong 12, ang LCM ng 4, 2, and 3. At ito ang gagamitin natin LCD. Okay, isulat na natin ito. Ang whole number na 2, lagay natin. Then, yung LCD ay 12 plus yung whole number na 3, LCD 12 minus whole number na 2 at LCD na 12. Next, itong LCD, i-divide natin sa denominator. At i-multiply sa numerator para makuha natin yung numerator. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. Next, dito naman, 12 divided by 2 equals 6. 6 times 1 equals 6. Gawin din natin dito, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Ngayon, similar fractions na sila. Pare-pareho na yung denominators. Ang susunod natin gagawin ay magsusolve na tayo. Ngayon, dahil merong dalawang operations, addition at subtraction, ang gagawin lamang natin ay isosolve natin ito from left to right. Ibig sabihin, mag a muna tayo bago mag-minus. Isolve na natin ito. Unahin natin yung numerators. Okay. Dito, plus muna tayo. 3 plus 6 equals 9. 9 minus 4 equals 5. So, 5 yung numerator dito. Then, copy the LCD 12. Next, ang whole numbers naman. 2 plus 3 equals 5. 5 minus 2 
equals 3. Ang answer ay 3 and 5 twelfths. Next, let's solve this. 5 eighths minus 2 sixths plus 9 twelfths. Dissimilar fractions. Magkakaiba yung denominators. First step, get the LCD. Ngayon naman, kukunin natin ang LCD gamit ang continuous division method. Ganito yung pagkuha ng LCD gamit yung continuous division method. Okay, itong 8, 6, at 12 ay i-divide natin sa kanilang common prime factor. Ano ang common prime factor ng 8, 6, at 12? Ang mga ito ay pwedeng ma-divide sa 2. Ang 2 ay prime number. Ito yung common prime factor ng 8, 6, at 12. Okay, 8 divided by 2 equals 4. 6 divided by 2 equals 3. 12 divided by 2. 2 equals 6. Next, yung 4, 3, at 6. Tatlo sila, pero yung dalawa dito, yung 4 at 6, meron pang common factor. Or yung 3 and 6, meron silang common factor din. Kaya, ang gagawin natin ay magdi-divide pa rin tayo. Kasi yung dalawa, meron pang common factor. Ang 4 at 6, pwede pang ma-divide sa 2. Ini divide lang natin yung 2. 4 divided by 2 equals 2. Itong 3, dahil hindi naman siya pwedeng ma-divide ng 2, kukopyahin lang natin yan. O yan. Next, itong 6, 6 divided by 2 equals 3. Next, itong 2, 3 at 3, pwede pang ma-divide itong 3 sa 3. Kaya, divide pa rin tayo. Itong 3 at 3, pwedeng i-divide sa 3. Itong 2, dahil hindi naman siya pwedeng i-divide ng 3, kukopyahin lang natin yan. Then, i-divide natin 3 divided by 3 equals 1. 3 divided by 3 equals 1. Ngayon, ang natira na lang ay 2, 1 at 1. Dahil 1 na lang yung common factor ng 2 at 1, hindi na tayo mag-divide. Ngayon, para makuha natin yung LCD, i-multiply natin ito hanggang dito. So, 2 times 2 times 3 times 2 times 1 times 1. 2 times 2 equals 4. 4 times 3 equals 12. 12 times 2 equals 24. 24 times 1 equals 24. 24 times 1 equals 24. 24. Ito ngayon yung LCD. Nakuha na natin ang LCD. Isulat na natin ito. Yung LCD ay 24 minus 24 plus LCD 24. Next step, i-divide na natin yung LCD sa denominator. At i-multiply sa numerator para makuha natin ang numerator. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 5 equals 15. Ito, 24 divided by 6 equals 4. 4 times 2 equals 8. Dito, 24 divided by 12 equals 2. 2 times 9 equals 18. Okay. Similar fractions na sila. Ngayon, pwede na tayong mag-solve. Isosolve natin ito from left to right. Ibig sabihin, mag-minus muna tayo bago mag-plus. Isolve natin, 15 minus 8 equals 7. 7 plus 18 equals 
25 and copy the LCD 24 ang answer ay 25 over 24 improper fraction ito mataas ang numerator sa denominator kaya kailangan natin itong isimplify i-divide natin ang numerator na 25 sa denominator na 24 25 divided by 24 equals 1. 1 times 24 equals 24. Subtract. 5 minus 4 equals 1. Ang quotient ay 1. Ang remainder ay 1. Ngayon, isulat natin yung answer. Sa pagsulat ng answer, ang quotient ang magiging whole number. Ang remainder... Ang numerator at itong divisor ang denominator. Ang answer ay eto. 1 and 1 over 24. Last problem, isolve natin ang 15 and 8 ninths minus open parenthesis. 2 and 1 fourth plus 2 sixths. Close parenthesis. Okay, dito merong parenthesis. Kaya ang ibig sabihin, eto muna yung isosolve natin, ang nasa loob ng parenthesis. Pero bago tayo mag-solve, dahil yung denominators ay magkakaiba, kailangan nating i-change sa similar fraction. Kunin natin ang LCD gamit ang Continuous Division Method. Okay. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa 9, 4, at 6? Kung titingnan natin, itong 9 at 6, pwedeng ma-divide sila ng 3. Itong 4, hindi pwedeng i-divide ng 3. Pero kapag itong 4 at 6, pwede silang ma-divide ng 2. Ngayon, Pwede tayong mag-divide dito kahit 3 or 2. Pwede natin gamitin dito. Okay, gamitin natin yung 3. 9 divided by 3 equals 3. Itong 4, dahil hindi naman siya pwedeng ma-divide ng 3, kukopyahin lang natin nito. Then, itong 6. 6 divided by 3 equals 2. Okay, ngayon, itong 4 at 2, pwede pang ma-divide ng 2. Kaya, i-divide pa natin ito. Okay, divide natin sa 2. Itong 3, dahil hindi naman siya pwedeng ma-divide ng 2, kukopyahin lang natin. At i-divide natin itong 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. Ngayon, i-multiply natin ito lahat para makuha natin ang LCD. Okay, 3 times 2 times 3 times 2 times 1 equals 36. 36 ang LCD. Isulat natin ang whole number na 15. Then LCD 36. Minus. Okay, whole number na 2. LCD na 36. Plus. Okay, ayan na. Ngayon, i-divide na natin yung LCD sa denominator at i-multiply sa numerator para makuha natin yung numerator. 36 divided by 9 equals 4. 4 times 8 equals 32. Ang numerator dito ay 32. Okay, dito naman, 36 divided by 4 equals 9. 9 times 1 equals 9. Okay, next, 36 divided by 6 equals 6. 6 times 2 equals 12. Okay, na-change na natin yung fraction sa similar fractions. Ngayon, mag-solve na tayo. Uunahin natin sa pag-solve itong nasa loob ng parenthesis. Ibig sabihin, mag-plus muna tayo bago mag-minus dito. Ito, kopyahin natin dito.
Okay. 9 plus 12 equals 21. Copy the LCD, 36. Itong 2, kopyahin lang natin kasi wala namang whole number dito. Okay, ayan. Ngayon, mag-subtract na tayo. Subtract the numerators. 32 minus 21 equals 11. Then, copy the LCD, 36. Then, subtract the whole numbers. 15 minus 2 equals 13. The answer is 13 and 11 over 36. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!